হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশার অঙ্গন থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এই যে মা ছেলে রান্না দিয়ে দিছি বাসার উদ্দেশ্যে সকালবেলা সকালও না প্রায় বারোটার মতো বাজে বললাম যে না থাকা যাবে না ঘুমাতে ঘুমাতে বোর হয়ে গেছি এই আম্মা আসতেই দিবে না আম্মাকে বলে আব্বার সাথে দেখা না করে আব্বা একটু ঘুমাইছে বললাম যে না এই ফাঁকে রওনা দিয়ে দেই তো আমি আর মাহিন চলে আসলাম মিশন মনে হয় আসবি একটু পরে এই তো আমি আর মাহিন পৌঁছে গেছি বাসায় লিফ্টের কাছাকাছি মাহিন তো হেসে কুটু কুটু ও আমার সব সময় একদম যা বলবো তাই আম্মু চলে আসতেছি বলার সাথে সাথে অমনি রেডি আর মিশন বললাম বললাম আম্মু তুমি যাও আমি দুপুরবেলা খেয়ে তারপর আসবো ও তো নানি ভক্ত জানেনি তাই তো বাসায় চলে আসলাম মাহিন একটু আম্মুর সাথে দুষ্টামি করতেছে এদিক সেদিক থেকে বলতেছে যে আম্মু না আসলেই হতো এই ও আসার আগে এগুলো বলবে না রাস্তায় বলবে যেন যে আম্মু রেগে যাবে এই ভালো লাগতেছিল খুব ঘুমাইছি দুই দিন এত ফ্রেশ লাগতেছে তা বলার মতো না এই কিন্তু যে বাসার জন্য আবার ভাবলাম যে না চলে যাই তো আমি মাহিনকে বাসায় দিয়ে আবার আসলাম একটু মিনা বাজারে টুকিটাকে কিছু জিনিস দরকার ছিল কারণ আমি তো ঈদের বাজার ওভাবে করি নাই আমার ওখানে যাব দেখে তো দেখলাম যে না কিছু কিছু জিনিস একটু পার্সেস করতে হবে এর জন্য চলে আসলাম মিনা বাজারে মাহিনকে জাস্ট দরজায় লকটা খুলে দিয়ে তারপর আমার বাসার দরজার লকটা আবার বেশ মানে একটু খোলাটা ঝামেলা মন হচ্ছিল পারবে না এই জন্য ওকে দিয়ে চলে আসলাম মিনা বাজারে এই তো আজকেও খোলা ওরা বলতেছে ঈদের পরের দিন থেকে নাকি খোলা ছিল তো ভাবলাম যে যাক ভালোই তো একটা কনফ্লেক্স নিলাম যেহেতু ঈদ মানে রোজার পর পর এখন বাচ্চারা বারবার খাবার কথা বলবে তো কিছু শুকনা ড্রাই ফ্রুট নিয়ে নিলাম মিনা বাজারে ভিড় খুব একটা ছিল না আবার একদম যে ফাঁকা তাও না আমি যে দিক থেকে হাঁটতেছি ওদিক থেকে একটু মানে লোকজন কম দেখা যাচ্ছে কিন্তু আশেপাশে বেশ আসছে এই তো আমি দেখতেছিলাম যে কোনোটা সার আসে নাকি কিন্তু যেটা দেখা যায় সার আসে ওই প্রোডাক্টটা নাই ওই প্রোডাক্টটা শেষ হয়ে গেছে কারণ ঈদের পর পর তো যা হয় তাই এদিক থেকে কিছু মশলা নিয়ে নিলাম বিরিয়ানি মশলা কাঁচি বিরিয়ানি মশলা হাবি জাবি এই আসলে আমি নামার যারা আসলে মানে যেটা দেখি সেটাই নেই যেটা দেখি সেটাই নেই এই অবস্থা ভালোই হয়েছে স্বপ্নের চেয়ে বেশ বড় এবং ওদের সার্ভিসও আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বিলটা পেমেন্ট করে চলে আসবো বাসায় এই তো বাসায় প্রায় চলে আসছি বাসায় এসে যে কাজটা করলাম আগে রান্নাঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে একটু রান্নাঘরটা মুছে নিলাম আমি কিন্তু পুরো রান্নাঘর একদম ক্লিন করে গেছি কিন্তু আসার পরে দেখি যে একদম পুরো টাইলসের উপর দিয়ে মনে হয় যে ধুলার একটা পোলে পড়ে আসছে তো ভাবলাম যে না আগে রান্নাঘরটা একটু হালকা করে মুছে নেই তারপরে যেটা করা সেটা করি ভাত উঠায় দিব আগে এই যে ভাতের চালটা ধুয়ে নিচ্ছি কারণ প্রায় পৌনে একটার মতো বাজে মাহিন তো দুইটা বাজার সাথে সাথে বলবে যে আম্মু ক্ষুধা লেগে গেছে তো ভাবলাম যে সব কাজ শেষ করার আগে ভাতটা তুলে দিয়ে নেই অনেক কাজ আছে অনেক কাজ আজকে একটা স্টোর রুমের মতো আমার একটা স্পেস আছে ওটা আবার একটু গোছাতে হবে যেটা পুরো রোজার মাস এলোমেলো হয়েছে কিন্তু ধরা হয় নেই এর জন্য ভাবলাম যে না ভাতটা তুলে দিয়ে আগে নামাজটা পড়ব গোসল কখন শেষ হবে তার কোনো স্টেশন নেই এই যে ভাতটা তুলে দিয়ে নিলাম আবহাওয়া খুব ভালো সেক্ষেত্রে আমি ওয়াশিং মেশিনেও কাপড় দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি খুব রোদ বাইরে খুব রোদ আজকে এসে খুব ভালোই হয়েছে কারণ কাল দিন পর থেকে সব টিচাররা চলে আসবে এই বাচ্চা কাচ্চারও পড়াশোনা সব শুরু করে দিতে হবে এই যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো সিগন্যাল দিচ্ছে হয়ে গেছে প্রায় এগুলো সব বারান্দায় দিয়ে দেব দুইবার দিতে হবে একবার এমন হয় দিয়ে শেষ হবে না এরকম কাপড় চোপড়গুলো দ্রুত বারান্দায় দিয়ে দেব আর আগে দেওয়া দরকার ছিল এই যে এই বারান্দায় দিয়ে দিলাম কিছু আর কিছু দেবো পাশের বারান্দায় এক বারান্দায় আটবে না অলরেডি দুইবার দিয়ে দিছি আর এই যে রোদ কি সুন্দর গাছগুলোতে পানি দিলাম এ রোদের মধ্যে আল্লাহ জানে কি হয় মরে নাকি না যায় তারপর তো এই যে দুপুর হয়ে গেছে প্রায় মাহিনের ক্ষুদা লাগছে সে গোসল করে আসছে পরে যে গরুর গোস রান্না করা ছিল ফ্রিজে গরম দিয়ে দিলাম সাথে ডালটাও গরম করতেছি যোগ একটু খাবার দিয়ে দিই 
আর ওই যে বললাম যে রোজার কারণে সব কিছুতে একদম ধুয়ে টুয়ে যেগুলো রোজার মাসে লাগবে না সব তুলে ফেলছিলাম তো সবই যে এখন তো চাটা সব চলবে এগুলো সব আবার আগের অবস্থানে নিয়ে আসতেছি এই আর যেগুলো লাগবে না সেগুলো আবার তুলে ফেলতেছি আর এত গরম মানে কাজ তো আর এসির মধ্যে করা যায় না সব মানে প্রচণ্ড গরম মনে হচ্ছে যে ভেজে একবার ইয়া হয়ে যাচ্ছি বিস্কুটগুলো তুলে নিলাম কারণ চার সাথে তো আমার বাসায় বিস্কিট ছাড়া চলবেই না আর মাহিনকে বললাম যে মাহিন খেতে আসো তো যে মাহিন টেবিলে বসে গেছে খাবার নিয়ে তো বললাম যাবো ভাত খাও ও বারবার বলতে সাম্য খাবা না তবে এই গরমে যদি ভাত খাই আরও খারাপ লাগবে আর রোজা রাখার পর তো আসলে ক্ষুদায় লাগতেছে না মনে হচ্ছে রোজায় আসি শুধু বারবার পানি পিপাসা লাগতেছে প্রচুর এই ও অবশ্য চিকেনটা পছন্দ করে কিন্তু চিকেন আজকে রান্না করা নাই বললাম যে আজকে গরুর গোজ দিয়ে খাও কালকে ইনশাল্লাহ রান্না করে দিব মিশন এখনো আসে নাই ও আবার গোসল করে দেখা যায় যে নামাজ পরে বলবে যে আম্মু ভাত দাও এই আর পুরো এক মাস রোজা থেকে অনেক কাহিল হয়ে গেছে তো বললাম যাব তাহলে ভাত খেয়ে নাও এখন আমার অনেক কাজ বাকি মনে হয় এখন বা যে আড়াইটা পৌনে তিনটার মতো বা তিনটার বেশি ঘড়ি দেখা হয় নাই আর তবে আমার কাজ করতে করতে মনে হচ্ছে একদম মাঘ দেবের নামাজ সুই সুই হয়ে যাবে কিছুই হয় নাই এখনও তার মধ্যে আবার অফ ক্যামেরায় একটা খালা এসছিল বললাম যে তো রুটিগুলো বানায় দাও মানে খালাটা খুব অসুস্থ মানে কাজ করার মতো না তারপর তো ঈদের ছুটি চলতেছে তাদের এরকম তারপরেও বললাম যে না খালা একটু আসো তা খালায় রুটিগুলো বানায় দিল সাথে আলু ভাজি করে দিল অন্য কোনো খালারা হলে আসতই না সেক্ষেত্রে আমার শরবতের যা ইয়াটা জগটা ভাবলাম যে তুলে ফেলি বললাম না সব রোজা শেষ এখন জায়গার জিনিস জায়গায় নিয়ে রাখতে হবে তো এইভাবে আসলে র্যাপিং করে রাখলে সুবিধা হয় এই খুব ভারী তো এটা সবসময় এক জিও জল আরও পাতলা কি দু একটা আছে ওইটা আবার দেখা যায় যে ব্যবহার করতে সুবিধা হয় এটা আবার ভার বেশি একটু ঝামেলা হয়ে যায় তো ভাবলাম যে না একটু তুলে ফেলি তুলে ফেললে ভালো হবে এই সেক্ষেত্রে যে বললাম যে সব গোছাতে হবে যে যেটা আমার স্টোর রুমের মতো আমি এটা ব্যবহার করি এটা সাধারণত যে লিফ্টের কাছাকাছি একটা কর্নার সবার ফ্ল্যাটেই বসছে আমার এখানেও পড়ছে এখন কেউ কেউ আবার বলবে যে এটা আলমারি করলে ভালো হতো আলমারি করলে ভিতরে অনেক ডিপ মানে অতটা কমফর্টেবলভাবে ব্যবহার করা যেত না এখানে সাধারণত যে কাঁথাটা তা হাবি যাবি আর যে কাপড় চুপড়গুলো লন্ডিতে যাবে ওগুলো সাধারণত এটাতে রাখা হয় আর নিচে স্টোর রুমের মতো যে হাড়ি পাতিল যেগুলো সবসময় লাগে না ওগুলো দেখা যায় যে রাখি আর এই যে উপরে কাপড় চুপড়গুলো অলরেডি বৃষ্টি নেমে গেছে কি করা যাবে সব এনে যে মাহিনের ঘরে এভাবে রাখা হয়েছে আমিও কাপড় দিছি আর দেখা যায় বৃষ্টিও নেমে গেছে আর এই যে মাহিনের চাদর টাদর সব ধুতে দিছিলাম সব এখন এগুলো সব পাততে হবে বললাম না যে আজকে মনে হয় একদম সন্ধ্যা সুই সুই হয়ে যাবে ঘর মোসাও বাদ আছে কারণ খালাদের তো ছুটি চলতেছে এখন সেই ফাঁকে আবার আসলাম একটু লাচ্চা রান্না করতে কারণ দেখা যায় যে হো হর হামেশে কে না কে চলে আসে এই হঠাৎ করে তো ভাবলাম যে একটু মিনা বাজারের লাচ্চাটা ট্রাই করে দেখি তো সেটা আমি কিন্তু সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব কাজ করতেছি মানে একটা কাজ শেষ করে আর একটা কাজ করতে পারতেছি না এর একটু ওর একটু করেই সবগুলো শেষ করতেছি তো ভাবলাম যে দেখি মিনা বাজারের লাচ্চাটা একটু ট্রাই করে দেখি তো এই যে দুধ জাল দিয়ে নিয়ে এসে ওরা বলছিলো যে অনেক কিছু মিশানো আছে তো আমি খুব বেশি কিছু পেলাম না মনে হয় কিসমিস তেজপাতা আর গরম মশলা এটা ছিল কিন্তু ওরা বলছিলো যে কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম এগুলোও আছে কিন্তু এগুলো কিছু দেখতে পেলাম না কিন্তু আমার কাছে যেটা ভালো লাগলো লাচ্চাটা হলো আগে যেমন আমরা লাল লাচ্চাটা মানে ইয়া করতাম খাইতাম মনে হচ্ছিল যে ওই রকম টাইপের কিছুটা কারণ এখন তো যে রঙের কারণে লাল লাচ্চাটা খুব একটা চোখে পড়ে না কিন্তু বিছানার সাথে সাথে মনে হচ্ছিলো যে কালারটা ওরকম কিছুটা আসলো মানে সাদা লাচ্চাটা তো দেখতে ভালো দেখা যায় না এটা আবার একটু দেখতে ভালো লাগলো আমার কাছে তো ভাবলাম যে একটু ভিজায় রাখি যদি মাহিনও খায় খেতে পারবে ও আবার একটু সেমাই পছন্দ করে মিশন তো মিষ্টি জিনিস কোনো কিছুই খুব একটা পছন্দ করে না মিষ্টি পছন্দ করে বাট এই যে দুধে রান্না করা যে কোনো জিনিস ও খুব একটা খেতে চায় না খেতে চায় না কি খায়ই না তো আবার ওইটা গোছাতে এসে আবার আসলাম এইখানে যে না এটা একটু ভিজায় রাখা যায় আবার আশেপাশ থেকে কেউ না কেউ দেখা যাবে যে চট করে চলেও আসতে পারে 
তো ভাবলাম যে একটু ইয়া করে রাখলে ভালো হবে কত দিকে যে নজর দিতে হয় তা বলার মতো না সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় এই তো ঝামেলাটা শেষ হয়ে গেল কারণ মাহিন ভাত খাওয়ার পর বিকালবেলা দেখা যাবে যে বলবে তো এই যে পাখিটা প্রায় তিন চার ঘন্টা এসে এখানে বসে আছে ও সিক কিনা আমি বলতে পারতেছি না একদম কাছাকাছি গেলেও যাচ্ছে না পাখিটা হলো যে লাভবাট পাখির মতো কিন্তু কালার ফুল না একদম সাদা এখন কি পাখি সেটা জানি না এই জানালার কাছে এই যে বসে আসতে চার ঘন্টা হলো এই যে আমি ক্যামেরাটা কত কাছে নিচ্ছি কিন্তু ও যাচ্ছে না কিন্তু আমার এই পাখিটাকে ধরতে আবার ভয় লাগে যে ঠোক ঠোক দিবে নাকি নাকি সিকি নাকি বুঝতে পারতেছি না তো দেখতেছিলাম ওকে বারবার এই তো ঈদ শেষ করে বাসায় চলে আসছি অলরেডি ঈদের আনন্দ মোটামুটি শেষই বলা চলে মার বাসা থেকে যেহেতু আসতে চলে আসলাম অনেক থাকতে বলল যে থাকো থাকো কিন্তু আসলে বাসায় এত কাজের ঝামেলার জন্য আর ভাল লাগলো না আর একদম আগের দিন থেকে গেছি দুইটা দিন একদম পরে পরে ঘুমাইছি কোন দিক দিয়ে যে ঈদ গেছে মনে হয় টেনি পায়নি শুধু আম্মা খাবার জন্য রাখছে উঠতি খাইছি আর মানে ঘুমাইছি খুব মানে পাতলা হয়ে আসছি মাথা টাথা মনে হচ্ছে যে আর ইয়া নাই কিন্তু সেই সাথে গরম এত গরম তা বলার মতো না মানে গরমের কথা মনে হলে মনে খুব খারাপ লাগতেছে আর এই যে সে সব কাজ গুছিয়ে ফেলছি কোনো কিছু বাকি রাখি নাই আমার যা কাজ গুছায় গেছিলাম ও যা যান হচ্ছে কিন্তু তেমন একটা লাভ হয় নাই এসে দেখি যে ওই পরিমাণ ধুলা পরে আবার সব এই যে মাহিনের বেড কাবারটা চেঞ্জ করে ফেললাম চেঞ্জ করে সাদাটা দিয়ে দিলাম আর এই যে একটা জিনিস তোমার দেখাই ভিডিওতে খুব বাজে দেখাচ্ছে এটা কিছু করার নাই একটু ইগনোর করতে হবে কারণ বর্ষাকাল তারপর আবার এই যে এখন পহেলা বৈশাখের আগে পরে তো বৃষ্টি হবেই স্বাভাবিক এই যে এই সময়টা এই কাপড়গুলো জমা করে রাখতে আমার কাছে খুব খারাপ লাগে কেমন যেন একদম ব্যবসা গন্ধ লাগে এই কারণে এই ইয়াটা মানে আমি সাধারণত মাহিনের রুমে টানায় নিচ্ছি খুব সুবিধা হয় খুব সুবিধা হয় যদিও মাহিনের ঘোর আপত্তি এটাতে আম্মু বাজে দেখা যায় বাজে দেখা যায় আমি না আব্বু সরি আম্মুর জন্য একটু কষ্ট করতে হবে এই হয়তো শুকায় যাবে আটটা নয়টার দিকে উঠায় ফেললে হয়ে যাবে এইটি পার্সেন্ট তো শুকায় গেছে সাথে যে মাহিন মাহিন ওঠো হাজান দিয়ে দিস আব্বু নামাজ করতে হবে ওঠো আসলে নামাজ পড়ে অনেকবার চা চাইছে আম্মু চা দাও চা দাও তা বলছে যে না আমি ফ্রি না হওয়া পর্যন্ত পারবোই না আর এই যে বারান্দা আজান হচ্ছে একদম ঢাকা শহর নিরিবিলি নিরিবিলি মনে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম বিল্ডিং এরই গ্লাসগুলো বন্ধ আর যেগুলো একটু খোলা আছে সেগুলো দেখা যায় যে মানে বাড়িওয়ালা বা যারা বাসায় ঢাকাতে আহ করতেছে তারা এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে 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 সব আজান হচ্ছে মাহিন মসজিদে গেলে যাও একদম অষ্টম টষ্টম ধুয়ে গোসল করে বের হয়েছি কিন্তু মনটা খারাপ লাগতেছে দুইটা কারণে একটা হলো বৃষ্টি হয়েছে কাপড়গুলো ধুয়ে কোনো মানে মজা পেলাম না রোদে শুকালো না আর একটা খারাপ লাগতেছে আসের নামাজটা কাজা হয়ে গেছে মানে যেটা আমার একদমই অপছন্দ করতে চাই না কিন্তু কিছু করার থাকে না কি করবে এমন এলোমেলো ছিলাম মানে ইয়ে করতে পারলাম না আর এই যে ড্রয়িং রুমটাও গোছায় নিছি গোছানোই তো সব থাকে তারপরও বাসায় না থাকলে অনেক ধুলা বালি দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় এই যে এগুলো সব গুছে আবার আগের মতো করে নিচ্ছি ওহ কোথাও গেলে না মানে বাসার জন্য মন খারাপ লাগে জ্বালা বাসা মনে হয় কি অবস্থা কি অবস্থা এরকম এই যে এখানকার বারান্দাটা প্লাস্টার না লাগাইলে মশা কম খুব একটা বেশি মশা নাই আমাদের এখানে কিন্তু তারপরও দু একটা যা আসার আসবে কিন্তু তারের কারণে তো যা তো যাই হোক মার বাসা ঈদ খুব ভালো কাটছে আব্বা মা খুব খুশি হয়েছে যদিও এবার আমি একটু ভয় দেখাইছিলাম যে যাবো না এর জন্য আব্বা মা দুজনে খুব চিন্তিত ছিল তারপরে তিন চারের পর পর আগে আগে যেয়ে সারপ্রাইজ দিয়ে গেছি দুজনে খুব খুশি হয়েছে বড় ছেলে এখন আম্মার বাসায় আসে আসে নাই হয়তো চলে আসবে রাতে আম্মারও আসার কথা আছে দেখে আসে নাকি তো এই তো সব কাজ গুছিয়ে ফিরলাম ঈদও সুন্দরভাবে মার্শাল্লাহ কাটছে যদিও ছোট মনটা ছিল না সুমন ছিল না খারাপ লাগছে তারপরেও আর তারপরেও ভালো লাগছে যে সুমনের কাছে আবার সুমনের একটা ফ্রেন্ড অনেক দূরে থাকে মানে সুমন যেখানে থাকে ওখান থেকে আসা যাওয়া করতে মনে হয় অনেক টাইম লাগে টাইমিং তো আমার মনে নাই ও আবার ইদ উনি আবার ইদ করার জন্য সুমনের কাছে আসছে ও একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড একসাথে লেখাপড়া করছে বাংলাদেশে এরকম তো ওটা মনে করে একটু ভালো লাগতেছে যে যা মানে একটা কাছের মানুষ অন্তত পক্ষে আসে কিছুক্ষণ আগে ফোন দিয়েছিল বললো যে না ও আসে এখনও হয়তো কাল পরশু চলে যাবে এটা মনে করে ভালো লাগছে যে না একদম একা না একদম একা যদি থাকতো তাহলে আরও খারাপ লাগতো এই তো সন্ধ্যার পরে মাগরিবের পরে চা খাবো তারপরে দেখা যাক কি করা যাক কি করা যায় এখন এ পর্যন্তই এই তো মাগরিবের নামাজের পর 
माहन के बोल जो माहन चा रेडी हो जा चले आसो आसले मैं क्च करते करते टायर्ड हो गए चाटा और आगे खावा दरकार छो बाट मैं समय करते तो माहन के बल्लम जो माहन तर बस्किट रेडी करो मैं चा क्यों तो गे तो माहन चले आस चा खेते हमें बोल जो नहीं आसते मागरीबे नाम एखो सम्पूर्ण पुराटा पड़ते ही परि नाई तरह आगे भावल जो चाटा के दिए आसि तो ऐलेटा चले आसते बार बार मैं और आर फ्रेंडरा जरा आते साथ ईद दिन देखा करते पर एक मनो खराब तो बल्लम आब्बू असुविधा नहीं कल के देखा कर आसो वाला सब बसार का तो चा खाब हमें माहन एख चा खे बाकी मैं क्चगलो कर एक नीचे जाब भावी माहन आर एख मैं बाहर जाओ अब फ्रेंडर सकते देखा कर एगल खूब कम खूब एक करे ना एखो छोटो मानुषर मत या क्योंकि भीषण एक बड़ो से तो और आर फ्रेंड ट्रेंड आब आशेपाशे माहन आहन खूब एक जावा जाए ना एखो वो देखा जाए मिशन बयस हो तक जा मिशन समान हम तो बोल जाब्बू तो हमें चाटा खे नाओ और हमार मत चार प्रति अनेक ही मिशन है तो एक बार बोले क्योंकि बार बार बोले ना क्योंकि माहन के ना देवा पर्त तो बार बार बोलते थे अमु चा दाओ अमु चा दाओ चले एक मैं हाबी जाबी कि जान एक भूल हो गए चेन्ज करते दूटा जिन मीना बजार थे तो भावल जो एक क्या दुई क्या सर आ मीना बजारे तो भिडियो करा नहीं शेद मीना बजार के आसार समय एक बेकार मिशन महान जो ब्रेड नहीं चले आसते आस्ते बसाय भावल जो ब्रेडे वाला बोलते कि फिर भिडियो तो बोलो जो हाँ तुम्हारे पास तो प्रतिदिन ब्रेड नहीं तो भिडियो कर नहीं तर से खान आसलम प्रिय आपार आपा जान कार फोने कथा बोलते से पास आपार मे फारिया खूब लक्ष्मी मे खूब सुंदर पढ़ाशुना कर देखते जेम लक्ष्मी मैं और सब किच बोझान भागनी एक पिक निल कथा बीस मिनट समय दिए चले आसलम बसाय बसा आसार पर पर ही घंटा खान पर जाम्मा चले आसते ये तो खुशी आत्महारा जाम्मा आसते भलो थकबें सुस्थे आशा रंगने संगे थकबें ईदटा भाव काटते छोटो परिवार ईद एज यूजल जो भाव काटे से भाव जाम्मा इस कल दिन पर आसबे कल दिन पर चले जाए सबा के आल्ला हाफिज